why the website analysis is important you know that before starting a seo work it will be better to keep a website analysis report with you so that you can compare the achievements compare the progress achieved in a website by your seo activities like on page off page etc so in previous class we learned about some tools or some scaling factors like google visibility you can learn or identify the google visibility of a website by checking in google itself by conducting a search like a site full column website address you can find the number of visible pages in google uh, that is called as google visibility uh, similarly we learned about the tool named link explorer uh, by moz.com uh, using that tool we can scale the page authority and domain authority of a website there we learned about what is meant by domain authority what is meant by page authority and how we can get uh, good authority values like uh, page authority and uh, domain authority we know that by getting links from different domains uh, our domain authority may increase if you if we can get uh, backlinks from high domain authority website it will contribute uh, a better domain authority for our website similarly page authority can be gained through getting good backlinks from uh, websites or pages with good page authority uh, we learned about the page authority tool uh, we learned about the uh, most tool link explorer and how we can find page authority and domain authority that all uh, we learned in last class similarly we learned about alexa traffic ranking a tool provided by amazon.com or amazon company amazon limited so they Uh, the alexa is a website analysis uh, tool by amazon company so where we can learn the you know the uh, traffic ranking of a website uh, it shows the global traffic ranking similarly it shows the regional traffic or traffic ranking also if you check a uh, traffic ranking of a website in alexa.com we can find some data like linking domains number of linking domains uh, keyword opportunities similarly we can learn the bounce rate a page spending average page spending time etc we can learn the number of or the percentage of organic visits we gained uh, through search engines these are things we can learn through alexa.com which is a website analysis tool provided by amazon.com so today we will be uh, learning about some new tool named urank.com so alexa by analyzing a website in alexa we can learn the uh, traffic ranking of a particular website similarly we can learn the uh, regional traffic ranking of a website uh, for example if a website is getting more visits from a particular region or particular country uh, it will be having a regional traffic ranking uh, likewise alexa gives some important vital information like uh, the traffic ranking similarly the bounce rate uh, the number of linking domains and the keyword opportunity so in alexa we are getting a small type of uh, website audit report so alexa is a uh, website audit site yeah. using uh, some uh, few options like uh, traffic ranking global traffic ranking regional traffic ranking demographic details number of linking sites etc likewise we can learn better website audit site like urank doc today i'm just presenting the screen now we'll be learning about a new website audit tool named urank w o o r a n k dot urank dot using urank we can analyze a website here in urank this is a paid tool uh, which we can use to by subscribing its pay subscribing to its paid subscription for that we may need a, uh, a credit card or billing data like you, you can pay through credit card so it is subscription it's it's a paid subscription website so you can you have to pay for that website to analysis like if you use to analyze a website using uh, urank Uh, you have to pay you can see the pricing data details in this website these are these the pricing data for that usage of the tool likewise uh, 
but you can add a that add on button in your uh, firefox if you use uh, firefox you can add a uh, uh, that uh, add on button like uh, i will show in firefox i don't know people are still coming to join plus it's already 11 9 okay here i have opened is it visible my uh, um, my screen is visible to you hello i have opened yes, sir. Uh, yeah it's a uh, uh, firefox browser i have opened now here uh, you can add a uh, you can search for add ons for add ons for firefox by using the add ons button you can uh, use the orang tool free of cost that's uh, that's how you can use I, I am just explaining it you have to open firefox then you can you have to uh, search for add uh, sorry add or oh, sorry seo tool or orang to orang seo orang when you search for orang it will be showing like a, this is the logo of orang here you can select the Urank add-on button. Then simply you have to add to Firefox. Then it will be shown in your uh, Firefox like a, a tick button will be shown to your uh, Firefox. Here it, it came. Okay, I got it. Allow this extension to run in private windows. I got it. Okay. Here. So if you open a website like um, uh, Teresa, Teresa's, Teresa dot ac dot io that's our website our college website we open teresa dot ac dot teresa dot ac dot in uh, once the website is uh, open uh, you can use the seo analysis add-on button here here it is already uh, installed if you use orang directly you have to pay uh, some amount like uh, it's a subscription amount you have to pay through your credit card or, and all so if you use if, if you wish to use it in a free of cost you can simply go to the uh, that uh, uh, firefox browser and you can install uh, the website analysis uh, add-on button here it's not opening there is us dot ac dot i let me check it once again I don't know whether any problem is there. I will open another website like software.com. Software.com. Okay. Okay. Now uh, our website software.com is open. Uh, college website. I, I think there is some problem. So here, if you open a website in this browser, you can check the uh, SEO rank analysis tool add-on button. It will be opening the, like this. Okay, uh, uh, Softloom has covered uh, or achieved 65 out of 100 uh, marks in this analysis report. It is a tool for a website audit, conducting website audit. You can use this tool named orang.com. If you use orang.com directly, you have to uh, uh, register with a uh, register and uh, subscribe for its paid subscription. It may cost up to $59 and all. Uh, different packages are there if you wish to uh, use the uh, urank website analysis or website audit tool free of course you can use by you know, that uh, checking or installing the add-on button in the uh, uh, that uh, firefox uh, Fire, firefox browser once you installed the firefox browser you can simply uh, use it uh, after installing a the button like uh, hold button like this okay now we have opened uh, the two uh, the Saint Teresa's website uh, it achieved 69 out of 100 it shows like like this and uh, here are some uh, some on page analysis or content analysis area is there here it shows that uh, SEO title tag is good by showing this green signal uh, whether the screen is visible for all uh, yes sir okay here it shows that it shows a green signal like a green tick like it it is a it has a limited or it is not they exceeded the limit of a seo title tag so the length is showing like 59 characters we know that uh, the character limitation of a seo title tag 
do anybody can uh, tell what is the limitation of seo title tag or available length of a seo title tag in characters 55 to 60 yeah correct 55 to 60 who answered it so priya ah uh, priya sorry good very good very good okay here uh, it is coming under 15 60 so it shows that its character limitation is number is uh, 59 that means with, with which is within the limitation we know that a pixel width also uh, the pixel width of seo uh, title or pixel width limitation of seo title is 5 told here it shows that its seo title uh, pixel width is 447 pixels so there is no issue so it, it shows like the green signal like we is in the uh, that uh, meta discussion area also uh, it will be showing some any any issues are there whether if if there is any issue it will be uh, in a warning message or in a red color or a in tool like or it will be in a black color so in the description case also we know that the limitation of a sir. Uh, sorry hello parangalo aara sir ah parangalo ഗ്രൂപ്പില് ഫാൽഗുണി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ആർക്ക ആർക്ക പേര് പറഞ്ഞേ ഫാൽഗുണി ഫാൽഗുണി ഓക്കേ ഫാൽഗുണി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടോ അതോ എവിടെയാ അങ്ങ് അവരുടെ സ്ഥലത്താണോ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലാണോ അത് അറിയില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആൻസർ ആൻഡ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യെസ് സർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ അവരുടെ അവരുടെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് അവരുടെ നെറ്റ് സ്ലോ ആയത് കാരണമാണ് ഫാൽഗുണിക്ക് ഫാൽഗുണി നേരത്തെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കദീജ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആരതി ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അനുഷ്ക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഫാൽഗുനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചോ സാർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഫാൽഗുനി ബെറ്റർ യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് പ്ലേസ് ടു ഗെറ്റ് മോർ സിഗ്നൽസ് ഓർ യു ക്യാൻ ഇഫ് യു യൂസ് എ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഓർ എ ലാൻ യു യു ക്യാൻ കീപ് നിയർ ടു ദാറ്റ് റൗട്ടർ ഓർ യുവർ signals whether if you is if you can keep a place where you can get more signal or something like you you, you adjust yourself otherwise i will be recording this uh, video uh, i can upload it and uh, i can give the link also so others i i, th- I think others can uh, hear clearly parvathi kelkan padunnille prashna illallo parvathi ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ബാൽഗുനിന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാൽഗുനിക്ക് അയക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഊറാങ്കിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഊറാങ്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ അല്ല പെയ്ഡ് ടൂൾ ആണ് നേരത്തെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ തന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരത് ഫുൾ പെയ്ഡ് ആക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ഏതാ ഫയർഫോക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർഫോക്സിൽ യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ എ ആഡ് ഓൺ ബട്ടൺ ഇൻ ഫയർഫോക്സ് ബൈ ചെക്കിംഗ് ദി ഫയർഫോക്സ് വെബ് സ്റ്റോർ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് എ ഊ റാങ്ക് ടൂൾ യു ക്യാൻ ആഡ് എ ആഡ് ഓൺ ബട്ടൺ ലൈക്ക് അനാലിസിസ് ടൂൾ here by using the add on button or the analysis tool button you can analyze a website by simply opening it and clicking on the button here it shows that the, uh, the pre- it shows the preview of our snippet the preview of our college website snippet we know that uh, if our uh, title num- the number of characters in our title is not in a, within our limitation it will be exceeded and it will show like dot 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 here uh, so the title is cl- clearly showing in the uh, this snippet and description is also showing clearly in the snippet so there is no limit no issues or uh, that uh, exceeding the number of the uh, the characters available or you, uh, that you can be utilized in title or meta description here the meta description length shows like 153 characters and uh, the pixel width shows that 880 pixels we know the meta description limitation is 155 to 160 characters by characters and limitation uh, by limitation Uh, in meta uh, sorry pixel width anybody can answer what is the limitation of pixel width limitation of a meta description 
Priya? One hundred two four. Thousand thousand twenty four. Okay, right. Yes, Fine. Great. Okay. So the snippet is available here. The mobile version snippet is also showing here. Yeah, you, we know that uh, the mobile version snippet will show uh, that uh, uh, that uh, our favorite icon, favorite icon also. Here in the desktop preview, it is not showing. In the favorite icon, it is not showing. Here in the mobile preview, its favorite icon is showing. So uh, coming down, we can analyze the H1 tag, H2, H3, H5, H4, H5 tags available in our website. So here is it shows like a green signal, so there is no issues. Uh, if if somebody use more than one H1, it will be difficulty difficult for Google to crawl and identify the web page. So uh, here it is only one H1 in it is showing in the web page. It is a green green in signal. Uh, all other things are uh, that uh, that our important in terms like it, 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 it's our college website. So our college subjects are there. So welcome to Saint Teresa College is there. So identity Google can easily identify our website that it is it belongs to Saint Teresa College. So it is given in H1 tag that all things we know. We have learned about on-page optimization. And we have been practicing in our Blogspot blogs and WordPress blogs, uh, and we have also practiced in in a website with Yoast plugin area. Uh, okay, now in the website analysis report given by or the SEO audit report given by the Urank tool, they they analyze the content and it says that it has some keywords which is used in four times, which is some there are some keywords which is which is repeated. Uh, in three times, so UBA Panchayat it is showing in four times. Uh, food processing technology shows in four four uh, it it occurring in four places. So these are the content analysis report like uh, it shows like uh, these much keywords. So if these keywords are more important for us and uh, the greater number uh, that uh, it shows like uh, UPA Panchayat maybe belongs to a content in our blog post or article or news uh, articles published in our website. Maybe these all keywords we make assured make sure that the, these keywords are important for our web page. So uh, it will be in green signal if you use a keyword like college or St. Teresa's College. Uh, if you use a keyword like St. Teresa's College in three or four times, it will be may turn into green, green color. Or if you add a keyword which is important for our website like a women's college in Kochi or the focusing keyword we given in the uh, website uh, will be repeated in the content area, it may, it may get a green signal in the uh, website audit. Here it shows that uh, there are uh, so many keywords that uh, mainly repeating keywords are given in there are keywords like uh, uh, some keywords are uh, showing in the page uh, four times or repeating in four times. Like this you can analyze the content or check that uh, whether it shows the main main keywords or important keyword or relevant keyword showing in uh, higher num higher number, so uh, it is not in the green color. So the content have to be uh, optimized because it uh, it publishes our college website publishes the news articles and uh, that uh, notifications regularly. Uh, it may vary in the case. So coming to the alt attributes, we know that alt attributes belongs to what type of optimization? Alt belongs to alt stands for alternate name. Alternate al alternate name of what? Images. We know that the image optimization we learned about. Uh, there are three important portions in image optimization. One is alt attribution. If you publish an image, we have we can add a most relevant key term or a keyword belongs to that image in alt attribution. If you are publishing a website with a uh, white color rabbit, we can add the image file name as white rabbit dot jpg or white rabbit dot png. Similarly, uh, we can use a alt name. Alt is equal to where we will be using the alt name in the image tag. Image will be called as a img src tag where you can use alt is equal to white rabbit uh, or the its a representing keyword can be given in alt name. Alt stands for alternate name or alternate text. So if you if you have given properly the alt name is given properly, 
yeah, the Google crawlers can easily identify the images, what sort of images we publish in our website. So wh why it is showing in red color? The analysis tool, the Oorang analysis tool found uh, 28 images on the website. One alt attribute, attribute is missing. So here in this website, uh, this image has not added the alt tag. So if you check the image, uh, this UG admission image is, uh, is appearing in somewhere in the page or any blog post or an uh, admission page. Uh, it is to be given with the alt tag. So uh, we can check the page where the uh, UG admission, this image is coming. Once we identified the page or a post and we can, if you can add alt is equal to UG admission 2021, it, that the, this issues, issue will be solved. What was the issue? why the, it was given in green um, sorry red color because out of 28 uh, images one image is missing its alt alt attributes so if you add a alt attributes to image it will become green in color so we know that uh, image optimization if anybody can explain uh, image optimization steps priya uh, could you try it uh, how we can optimize an image or explain the three steps in image optimization. Uh, sir, ah. you mean giving uh, the alternative text? Okay. One. The other steps, anybody? Naura? Where are you from? Khadija, where are you? Khadija, image optimization step, where are you? File name add. Ah, file name add. That's why we publish an image. We add a file name to the coldest mouse. We save the file name. File name. One. Two. We save the image. We save the file name. We save the tag. No. Ah, imagine I am GSRC in the Vlick in the tag in the Alt ALT is equal to uh, in the coldest mouse. No, I, I, I property I imagine a represent in the correct title of the term namakku, Alt is equal to the one in the comic. Pin in the last point, Marno is the number publish in the page in Agatha. I image or the page in Atha, other might have been the part contents. That's why we have to publish the coldest mouse. We have to publish the mouse in the image. We have to publish the coldest mouse. We have to publish the image. We have to publish the image. We have to publish the coldest mouse. So, uh, there will be three stages in image optimization. One is adding a proper name or the relevant key name, sorry, file name for a, that a image. For example, if you are publishing a uh, image of a desktop computer, you can add file name like desktopcomputer.jpg or png. Similarly, you have to add alt attributes in the ingsrc tag. The ingsrc tag is the HTML tag used to calling an image in a web page. So if you are calling the desktop uh, image, or laptop image in a in a uh, HTML page, you can include the image by using HTML code img space src is equal to image src is equal to up. Uh, you have to given give the path of the web, path and the file name of the uh, particular image. So once you have added the correct path and the correct image name, it will be shown in that uh, HTML page. The third step or the third uh, mark to uh, make an image optimized is it's uh, uh, the content uh, that connected to or content published near to that image uh, or the page where the image is published. Uh, image published in the page, image in a chitty where the image in the third to where the contents are the same as the name. Now, moon is the same as the image in the file name, image in the alt tag, image in the IMG SRC tag, and the alt is equal to the name. What is the name? Alt is equal to desktop computer on the code, laptop computer on the code, and the image on the code. 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇമേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന പേജിനകത്ത് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്ന പേജ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിളിന് ഗൂഗിളിൽ ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളിന് ആ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇമേജ് കൃത്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ റെഡ് കളർ കാണിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ടോളം ഇമേജസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെബ് പേജിനകത്ത് ഇരുപത്തെട്ടോളം ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു ഇമേജിന് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഇമേജിന് ഓൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെഡ് കളർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ പേജ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇൻ പേജ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേജിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ലിങ്ക്സിനെ പറ്റിയാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലിങ്ക്സ് ഫയലിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലിങ്ക്സ് കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ഫോളോ നോ ഫോളോ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർണൽ ലിങ്ക്സ് എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ലിങ്ക്സിൻ്റെ എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഗിവൻ ഇസ് പേജ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് സോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബി ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബി ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് internal links are those links we are giving to the page or the post within that website nammal add cheyidikkum ippo ee 89% internal links ivide undannu parney kanna ande artham ee page nathunnu pokunna 89% link galum saint teresa college inde website umayittu bandapettulla vere page galilekkyo posts galilekkyo okke pokunna links aanu nammala website inagathu thanne ulla vere page galilekku kodukunna links neyanu internal links ennu parayam nammala website inde page ennu parayumbo centeresas.ac ഡോട്ട് സെൻ സോറി തെരേസസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോം പേജിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എബോട്ട് പേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഇനി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് പേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വേറെ പേജുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക്സിനെല്ലാം ഇൻറ്റർണൽ ലിങ്ക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ലിങ്ക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ലിങ്ക്സ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ താഴെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐക്കോൺ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ട്വിറ്ററിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് നോക്കി എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് നോ ഫോളോ സോ ഇൻ ഇൻ പേജ് ലിങ്ക്സ് ദി ടൂൾ അനലൈസസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദി ദിസ് പേജ് സോ ദി ടൂൾ ഷേസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ ടൂൾ ഫൗണ്ട് ടോട്ടൽ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ലിങ്ക്സ് ഫ്രം ദിസ് വെബ് പേജ് സോ ഔട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ദ അതർ പേജസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് so uh, there are there are 11 percentage of links which are external links external links means the links going to other websites so in the external links it says that uh, there is zero percentage no follow links so ee website nathunna external link ottiri 10 shadam 11 shadam anathol external links povunnundengilum endha adinde adile adilonnu no follow add cheyidittilla ennal parayan external links ella സീറോ നോ ഫോളോ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എണ്ണത്തിനകത്തും നോ ഫോളോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആര് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് നോ ഫോളോ ലിങ്ക്സ് എന്താണ് നോ ഫോളോ ലിങ്ക്സ് എന്താണ് ഡു ഫോളോ ലിങ്ക്സ് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക കദീജ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഹിസ്റ്ററി ഡെവലൂഷൻ പഠിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ്
നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പേജിലേക്കോ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് പാസിങ് ദ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മിക്കണം എനിക്കൊന്ന് പ്രിയ അന്നേരം ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പ്രിയ ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ അയച്ചിരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എവല്യൂഷണറി പാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസിങ് ദ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പേജ് റാങ്ക് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് വേറെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പാസിങ് ദ ജ്യൂസ് ആരാണോ പേജ് റാങ്ക് ഉള്ള ഏത് വെബ്സൈറ്റാണോ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഒത്തിരി ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ പേജ് റാങ്ക് കുറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇക്വിറ്റി അങ്ങോട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മളുടെ പവർ അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അഥവാ നമ്മളുടെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനുള്ള വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പേജ് റാങ്ക് കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിയൽ ഈസിക്വൽ ടു നോ ഫോൾ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയും ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക്സിനെയാണ് നോ ഫോളോ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് എ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് ആ റിയൽ ഈസിക്വൽ ടു നോ ഫോളോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകാതെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നോ ഫോളോ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഊറാങ്കിൻ്റെ അനാലിസിസ് എടുത്തേക്കുന്നതിനകത്ത് ഊറാങ്കിൻ്റെ അനാലിസിസ് എടുത്തേക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലിങ്കുകളിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലിങ്ക്സ് പുറത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കുള്ള വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് ഒന്നും നോ ഫോളോ അല്ല അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അതുവഴി നമ്മളെ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് മിക്കതും നമ്മളെ എഫ് ബി പേജ് അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് നോ ഫോളോ ആണെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല എന്നാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തു അത് നമ്മളെക്കാളും ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും പവർ കുറഞ്ഞ നോൺ ട്രസ്റ്റ് ബിളായിട്ടുള്ള നോൺ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിങ്കുകളുടെ ഇൻ പേജ് ലിങ്ക്സ് അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കീ വേൾഡിൽ ലിങ്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ഫോർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സെൻറ്റർ എസ് എസിൻ്റെ ഇ പോർട്ടലിലേക്ക് ലിങ്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ലിങ്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ സബ് ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഈ പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോർട്ടലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാകും ഇ പോർട്ടൽ ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻ എന്താ സെൻറ്റർ സെറെ തെരേസാസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുക അപ്പോൾ അത് ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കണക്കിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ലോഗിൻ ഏരിയക്കകത്താണ് ഇനി സ്റ്റാഫ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത
നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ എച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് എച്ച് എച്ച് ടി എം എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ എന്താ ലാംഗ്വേജ് ഇതിനകത്ത് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലാംഗ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഇതിനകത്ത് ട്രാ കുറച്ച് ട്രയൽ സൈഡിലോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇതാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ലാംഗ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എൻ യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സാധാരണ ഈ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിങ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ലാംഗ് ടാഗ് ഇവിടെ വരും നമ്മൾ തന്നെ പ്രത്യേകം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ട സംഗതി ഇതാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ് യു ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിനെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസറിനും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രൗ യൂസർ സോറി വെബ് ക്രോളറിനും ഈസി ആയിട്ട് വെബ് പേജ് എന്ത് ലാംഗ്വേജിലുള്ള പേജാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് എ ലാംഗ്വേജ് ടാഗ് ഇൻ അവർ എച്ച് ടി എം എൽ പോർഷൻ ഗൂഗിൾ ക്യാൻ ഈസിലി ഓർ വെബ് ക്രോളർ ഗൂഗിൾ വെബ് ക്രോളർ ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ദി ദി പേജ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ഓർ ദി വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി വെബ് പേജ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു ദറ്റ് വെബ് ക്രോളർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ദി വെബ് ബ്രൗസർ ഓർ ദി ബ്രൗസർ വിച്ച് റെൻഡർ അവർ പേജ് ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് ലാംഗ്വേജ് വെർഷൻ യു എസ് വെർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് വെർഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പേജ് ലൈക്ക് വൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദി വെബ് ക്രോളേഴ്സ് ആൻഡ് ദറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് ടു റെൻഡർ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ദി ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് വെബ് പേജ് so that is the importance of using language if you have not used the language meta tag or not mentioned about the language we used in the uh, uh, the page at the html portion it will be uh, looks like a defect or a problem uh, browser or uh, browser cannot identify the language used in the page or it will, it may uh, have some difficulty to identify the page similarly the web crawlers or the google crawlers can also have some difficulty to identify what pay, what sort of language is used in this web page that's the uh, that's the problem so here it is mentioned in our web page sorry it is given in green color so moving to the next area web feed it, it shows that we found two web feeds are there so that that's uh, the website is using rss feed and similarly we use the uh, two feeds in the website the comment feed is also there website feed is also what is feed feed is a xml document which help google to easily crawl and identify identify our web pages or the its uh, update uh, changes modification recent modification etc easily uh, google can easily find the modifications made in our website the how long it is up to dated or uh, how far it is updated like like de- details are available using the feed feeds are xml documents which give proper details about uh, our website we learned about a another xml document anybody can say that uh, uh, xml document we le- already learned in seo process നമ്മള് എക്സ്എംഎൽ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള എക്സ്എംഎൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ പറ്റി ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ആർക്ക് പറയാം കദീജ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണോ എന്ന് അറിയാം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ആരും ചോദിച്ചതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആൻസർ ഒന്നും പറയത്തില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു എക്സ്എംഎൽ ഡോക്യുമെന്റിനെ പറ്റി പറയാമോ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞോ ഒറ്റ വാക്കി തീരും ആൻസർ ആ ആരാ പറഞ്ഞത് ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സംതൃപ്തി ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഇത് ഈ ജോബിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ജോബിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ ജോബ് വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അവരൊക്കെ നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിൽ കൊച്ചി തന്നെ ഉള്ള പല കമ്പനികളിൽ ഇനി വിദേശത്ത് എന്തോരം ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല സാലറിയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ അതെന്താ പറയുക അവരുടെ കരിയറൊക്കെ എനിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഓരോ മാസവും ആറ് ഏഴ് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കുറെ
ഒരു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ പഠിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഫീഡ് വെബ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വെബ് പേജിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ ആർട്ടുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ ഫീഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഫീഡ് വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചില കാറ്റഗറി വെബ്സൈറ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്സിന് വേറെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ ബ്ലോഗറിനകത്ത് ട്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ട്യൂ നമ്മൾ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിഡ്ജറ്റ് നമ്മളെ ബ്ലോഗറിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അവിടെയും ശരിക്കും നമ്മുടെ ട്വിറ്ററിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്സിൻ്റെ ഫീഡാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആകും ഉദാഹരണത്തിന് അനുഷ്ക അനുഷ്കയുടെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലോഗിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലോഗറിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓരോ ട്യൂട്ട് അനുഷ്ക ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആ ബ്ലോഗിനകത്തുള്ള ആ വിഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ റെഗുലറായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള വെബ് ക്ലോളേഴ്സിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പുതിയ പുതിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഈ ഫീഡ് ആ കാറ്റഗറി വരുന്ന സംഗതിയാണ് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് അത് സൈറ്റ് മാപ്പ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൈറ്റ് മാപ്പ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫോ ഗൂഗിളിന് കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഗൂഗിളിന് ആ സൈറ്റ് മാപ്പ് കൂടി അറിയാൻ പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മളൊരു ബുക്കിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് പേജ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ആ ബുക്ക് വായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു യൂസറിനോ ആ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് നോക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ടീച്ചറിനോ എത്രത്തോളം അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണോ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്സിന് ഹൈലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഓക്കെ തിരിച്ചു തരാം സൈറ്റ് മാപ്പിനെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും താഴ്ത്തു വരാം ഇനി ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്കകത്ത് വരും വരുന്നത് ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ള ഏരിയക്കകത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റിന് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ റിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ റിസോൾവ് എന്നും അത് അതെന്താണ് അതുകൊണ്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ റിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ എൻ്റെ യു ആർ എൽസ് ഓപ്പൺ ഉദാഹരണത്തിന് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇല്ലാതെ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അത് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് വെറുതെ ബ്രൗസറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവും അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഓപ്പൺ ആവും എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് അവരുടെ ബ്രൗസറിനകത്ത് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ ആവും എങ്ങനെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ രണ്ട് യു ആർ എൽ ടൈപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ആ വെബ്സൈറ്റിന് തന്നെ ഒരു ദോഷമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ദോഷം എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് അനുഷ്ക ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അനുഷ്ക ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റ
കദീജ കദീജയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുനിന്ന് അനുഷ്കയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലിങ്കിനകത്ത് കൊടുത്ത യു ആർ എൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചേർത്താണ് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇനി രണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ അനുഷ്കയുടെ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർവതിയും പാർവതി ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ പാർവതി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കൊടുക്കാതെയാണ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ലിങ്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അനുഷ്കയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകും അനു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാതെ അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആകും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്ന രീതിയിൽ അനുഷ്കയുടെ ബ്ലോഗോ ബ്ലോഗിനകത്തുള്ള പോസ്റ്റോ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കം ഒരു ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്താ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടാകും രണ്ട് യു ആറുകളിൽ ഒരേ കണ്ടൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടന്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും രണ്ടും അനുഷ്കയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് തന്നെയാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് യു ആറുകളിൽ ഒരേ കണ്ടന്റ് വരുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കണ്ടന്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം അത് ഒരു ഇഷ്യൂ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അനുഷ്കയുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് ആദ്യം ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത കദീജ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് കൊടുത്താണ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തത് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത പാർവതി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാതെയാണ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അനുഷ്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചേർത്ത് അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് വന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചേർക്കാതെ വേറെ അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് വന്നു മൊത്തം പത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ലിങ്ക് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുഷ്കയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പവർ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പവർ ഒരേ പോയിൻ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും കാരണം ലിങ്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അനുഷ്കയുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അഞ്ച് ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്ത ലിങ്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന് ചേർത്താണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വേറെ അഞ്ച് ആൾക്കാർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാതെ അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ആർട്ടിക്കൾ എന്നാണ് മൊത്തം പത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുഷ്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ഈ പത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ലൈക്ക് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ Uh, if Khadija is linking to anishka.com from khadija.com, it states that Khadija is recommending anishka.com for a particular keyword for which she has added as a anchor text. What is the hyperlink to the anchor text? What is the tip for the blog creation? Sorry, Khadija has added a link to the hyperlink. Khadija.com is recommending anishka.com for a keyword blog making and blog publishing tips. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡാണ് അതുപോലെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് വരുമ്പോൾ ദറ്റ് ഗൂഗിൾ വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് ആൽസ് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലിങ്ക് ഓർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓർഡ്സ് സോ ഹിയർ അനുഷ്ക ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടെൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രം ടെൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ബട്ട് ദി റെക്കമെൻഡിങ് ലിങ്ക്സ് ആർ പോയിൻറ്റിങ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫൈവ് ലിങ്ക്സ് ആർ കമ്മിങ് ടു ഓർ ഗോയിങ് ടു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം അതർ ഫൈവ് ലിങ്ക്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു നോൺ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം സോ അനുഷ്ക കെ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ദി ഫുൾ പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് ടെൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് പോയിൻറ്റിങ് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ഇൻ എ ഓൺ പോയിൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇഷ്യൂ സോ ഇഫ് അനുഷ്ക ക്യാൻ റീഡയറക്റ്റ് അർ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ അനുഷ്ക ക്യാൻ സെലക്ട് എ പ്രിഫേർഡ് വേർഷൻ അനുഷ്ക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അനുഷ്കയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏത് വേർഷനാണോ ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അത് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ചേർത്ത് കാണിക്കണോ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ചേർക്കാതെ കാണിക്കണോ എന്നുള്ളത് അനുഷ്ക തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ വേർഷനെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ വേർഷനിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് അനുഷ്കയ്ക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ചേർത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ അനുഷ്കയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അനുഷ്ക അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അനുഷ്ക തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനുഷ്കയ്ക്ക് ഏത് വേർഷനാണ് ആവശ്യം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്
non w w ingane redirect using enda https da ingane search cheya appo search cheyda term kandallo appo anishka ki vendathu non w w aanu appo namak endu cheyanam kaanamo anishka screen kaanamo hello hi yes sir kaanamo okay appo namak vendathu nammala website udaharanathine anishka.com aarengilo open aakumbol enikku w w illatha version aanu vendathu appo ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടു നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീഡയറക്റ്റ് എച്ച് ടി എസ് എസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാത്ത വേർഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വേർഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിലോ തിരിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡുകളുടെ ബ്ലോഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്ന് ഇതിവിടെ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി അതിനകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കോഡുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനതിനെ കോഡിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കേസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു വലിയ സംഗതിയാണ് കാരണം ഇത് ഡെവലപ്പർമാരെ കൊണ്ട് ചെയ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യിക്കാറുള്ള പണിയാണ് ഡെവലപ്പ് നമുക്കൊരു ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് കിട്ടി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്പർമാരെ കൊണ്ട് ഇത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാശ് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കോഡിനെ ഞാൻ രണ്ടിടത്തായിട്ട് പേസ് ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഡ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോമിന് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതിനെ അനുഷ്ക അനുഷ് അനുഷ്ക എന്നാക്കണം എന്നിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിളിനെയും അനുഷ്ക എന്നാക്കണം അനുഷ് അനുഷ്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് റെഡിയായി ഇപ്പം കിട്ടിയോ ഈ കോഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എച്ച് ടി എസ് എസിനകത്തോട്ട് ഇത്രയും കോഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഡ് മാത്രം ഇത് ഞാൻ രണ്ടിടത്ത് പേസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോഡ് ഇതാണ് അത് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിനെ മാറ്റി അനുഷ്ക എന്ന് മാത്രമേ ആക്കിയുള്ളൂ അനുഷ്ക കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഡിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സി പാനലിനകത്തോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക സി പാനലിനകത്തോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി പാനലിൽ നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോഗിൻ ഏരിയ കിട്ടും അവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സി പാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും സി പാനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏത് വേർഷൻ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്താ അനുഷ്ക തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഡ നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വർഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യ വരേണ്ടത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കാണിക്കേണ്ട നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കാണിച്ചാൽ വെറുതെ അനുഷ്ക ഡോട്ട് കോം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടു നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കോഡ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് കിട്ടിയത് ആ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കോളുണ്ട് ആ കോഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് പാഡിന് ആദ്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അടുത്ത് എക്സാമ്പിളിനെ മാറ്റി അനുഷ്ക എന്നാക്കി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ താഴെയും വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കോഡിൻ്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കണം ഇനി ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡയറക്റ്റ് പെർമനൻ്റ്ലി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് റീഡയറക്ഷൻ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം തുടർന്ന് പറയട്ടെ എഴുതി വെച്ചോ എഴുതുന്ന ആൾക്ക
also rotate PM. Uh, സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള പേജുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിഷൻ വരുത്താനാണെങ്കിൽ ഫയൽ മാനേജറിനകത്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഫയൽ മാനേജർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും ഇത് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫാദറിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉള്ള സ്വന്തമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റോ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത റിലേറ്റീവ്സിന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പണികൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എൻക്വയറി നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ എൻക്വയറി നടത്താം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊക്കെ എൻക്വയറി നടത്താം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻക്വയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സി പാനിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡറിനകത്ത് എത്തുക അതേപോലെ പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡർ ഫയൽ മാനേജർ എടുത്തിട്ട് പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് എസ് സി ഒ കൊച്ചു ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫയൽസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹിഡൻ ഫയലാണ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എസ് എസ് ഫയൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതാണ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എസ് എസ് ഫയൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹിഡൻ ഫയലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹിഡൻ ഫയൽസ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയി ഹിഡൻ ഫയൽ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ഇത് എഡിറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എഫ് ഫയൽ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എസ് എസ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആൾറെഡി ആ കോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആരെങ്കിലും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എസ് സി ഒ കൊച്ചി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാത്ത എസ് സി ഒ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകണം ആദ്യമേ തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലുതാക്കണോ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സെയിം കോഡാണ് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ അനുഷ്ക എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതിന് പേര് എസ് സി ഒ കൊച്ചി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഈ കോഡ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത കോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കോഡൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം ഫയലായിട്ടോ ഫയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയൽസായിട്ടോ ബ്രീഫ് കേസ്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏത് വേർഷൻ വേണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ അനുഷ്കയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനുഷ്ക പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാത്ത വേർഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെ സോറി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടു നോൺ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീഡർ ആയിട്ട് എച്ച് ടി എസ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു എച്ച് ടി എച്ച് ടി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയലാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സി പാനിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി സി പാനിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ
ഫയൽ മാനേജർ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡർ ഓപ്പണാക്കി അവിടെയാണ് എച്ച് ടി എസ് എസ് ഫയൽ കാണാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ എഡിറ്ററിൽ ഓപ്പണാക്കിയിട്ട് ആ കോഡ് ഇതിനകത്ത് പേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള പണി ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി ചെയ്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പടപടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളെ സമയത്തോളം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവുക ആർക്കെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറയണമെന്നെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം പറയണോ മുമ്പോട്ട് പോകാമോ കതീജ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഹലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എസ് എസ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീസോൾവ് ചെയ്യണതാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീസോൾവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീസോൾവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആൻസർ ഉണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാതെ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന രീതി കടന്നാൽ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡിഫക്റ്റ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ലിങ്ക്സ് കിട്ടിയാലും ആ ലിങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പവർ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ച ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് തയ്യാറാക്കി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സി പാനിനകത്ത് എച്ച് ടി എസ് എസ് ഫൈലിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരണമെന്നോണ്ടും എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസിലേക്ക് പോകാം അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ